Soy Pilar Torreblanca, eh, tengo 62 años ya y una larga trayectoria por lo tanto de vida. Eh, os tengo que comentar que mmm, cuando a los seis meses de nacer eh, sufrí una polio, una, lo que entonces llamaban parálisis infantil, y que mmm, esto me ha ido marcando, como imagináis, eh, el resto de mi vida. No lo ha condicionado, pero sí que lo ha marcado de alguna manera. ¿no? Entonces, eh, tengo que deciros que tuve una infancia muy divertida, muy feliz, Incluso en aquellas temporadas y tiempos largos de, de estar en cama, yo seguía con mis estudios porque he tenido la suerte de tener un entorno familiar que ha potenciado sobre todo mis capacidades, mis competencias, mis aficiones, mis pasiones y me han dado dos claves que han marcado un poco lo que es mi vida. Primero la curiosidad, que es la que te llevas a intentar saber cosas y aprender cosas y la segunda es la pasión en todo lo que haces y en cualquier eh, actividad en la que te ves inmerso. ¿no? Licenciada en Medicina, licenciada en Ciencias de la Información, eh, técnico superior del Estado en Protocolo y eh, esto ha marcado también, o empezó a marcar mi actividad profesional. Empecé a trabajar en el mundo de la comunicación para la sanidad porque eran las dos eh, implicaciones. Después ya me decanté por el mundo de la comunicación exclusivamente eh, empecé a colaborar en distintas organizaciones, monté mi empresa de organización de eventos y un día, como toda persona muy apasionada, a los 25 años decidí que mi vida estaba en el mundo de la música, que yo lo que había hecho desde pequeña había sido cantar y que lo que quería era dedicarme al canto. Dejé absolutamente todo, me puse a estudiar canto, canto clásico, y durante 15 años He tenido una vida profesional como cantante en cuatro continentes de los cinco continentes. Eh, no podía olvidar mis otras facetas. Sí que es cierto que la parte de medicina se quedó aparcada, pero la parte de comunicación no. Empecé a colaborar con CESTE Escuela Internacional de Negocios desde que surgió, que surgió en el año 85-86, fue cuando empezamos con este proyecto. Y siempre he estado unida a él. En principio trabajé en la escuela como directora de comunicación hasta que hace 13 años se decidió crear una fundación en la que los patronos fundadores eran la escuela, Escuela Internacional de Negocios CESTE y el Colegio Sagrada Familia pegado o anexo a este proyecto formativo y a partir de ese momento asumí la dirección hasta el día de hoy de CESTE Escuela. Digamos fundamentalmente a la empleabilidad de aquellas personas en riesgo de exclusión social. Aquellas personas que por sus características tienen dificultades para incorporarse al mundo del de trabajo y, y por lo tanto incorporarse a la sociedad. Hay unos públicos a los que nosotros nos hemos dedicado con mayor ahínco y en el que estamos trabajando con mayor intensidad, que es un público donde se recogen los tres signos de exclusión más importantes, diríamos. Mujer, medio rural y signo de exclusión. El primer signo de exclusión, evidentemente, con el que hemos trabajado y seguimos trabajando es con la discapacidad. Entonces, cualquier mujer en un medio rural ya le resulta muy hostil y muy difícil de incorporarse a, a la actividad social y al mundo competitivo del trabajo y de, y de la, y la acción laboral, cuando más, cuando hay un signo de exclusión que, que tiene que asumir, como es la familia monomarental, la violencia de género, la situación de inmigrante, de pertenecer a otra etnia, de tener una discapacidad, por supuesto, y entonces nosotros estamos inmersos fundamentalmente en ese trabajo. Con proyectos de emprendimiento, eh, haciendo trabajo de apoyo, de mentoring, de coaching a estas mujeres para desarrollar esta actividad una familia que me ha apoyado, segundo, un, una, una, un forjar una naturaleza o una forma de entender la vida desde la pasión y desde la ilusión, y os puedo decir que para mí la discapacidad nunca ha sido un factor discriminante, y te puedo asegurar que no he tenido nunca ni he sentido nunca esa discriminación, ni por mi discapacidad, ni por otro problema que yo tuve hasta hace unos años, que era el de la obesidad. Yo era una persona muy obesa. 
Y siendo muy obesa y teniendo una discapacidad física, pues no tuve ningún problema incluso para ser cantante de ópera, representar óperas en todo el mundo, etc. Quiero decir que yo creo que la voluntad y que las ganas y la fuerza eh, son la mayor motivación. Yo tengo una frase escrita en, en mi despacho que, de, que dice, no sé de quién es, yo creo que a lo mejor hasta puede que me saliera a mí, eh, derivándola de otra que, que, que vi, que dice, la discapacidad empieza en la mente del discapacitado. Ahí es donde empieza el primer freno. Si tú ese freno lo salvas, tienes el mundo por delante. Muy importante es la mente, pero muy importante es el cuerpo. Entonces, bueno, pues necesito salud, necesito que mi cuerpo responda a esas expectativas que yo tengo. Necesito uh, que mi entorno me sea favorable, pero eso sí que es un trabajo que yo tengo que hacer y que yo tengo que conseguir. Y lo que necesito es no perder ni la pasión ni la ilusión por seguir consiguiendo cosas día a día. Formación. La mayor, forma, la, la mayor fortaleza la mayor fortaleza para eh, empezar una actividad empresarial, para un emprendimiento, es eh, primero convencimiento personal de que eres capaz de hacerlo. Y una vez eh, eh, tus armas y tus competencias personales están lo suficientemente eh, empoderadas para poderlo desarrollar, a partir de ese momento ya es formación, saber lo que vas a hacer. El emprendimiento yo creo que está unido a mujer. Es decir, eh, las mujeres, eh, por nuestra naturaleza, somos mucho más emprendedoras, nos arriesgamos más, somos mucho más constantes a la hora de desarrollar un proyecto, porque cuando somos capaces de creer en algo, no cejamos hasta obtener lo que queremos. ¿Qué es lo que necesitamos? Que los demás crean en nosotros, que nos den la formación que necesitamos, y que eh, seamos constantes. El emprendimiento lo que requiere fundamentalmente son tres cosas. Pasión, conocimiento, es decir, formación, y continuidad, y fuerza de voluntad, y trabajo diario. Los objetivos y los éxitos no se consiguen de hoy para mañana. ¿Cuál es la clave? Que el trabajo te divierta, que el trabajo te ilusione, que el trabajo te guste, que te apasione y te permita crear nuevas expectativas, y te permita crear nuevos objetivos, nuevos sueños a los que poder llegar. En cuanto al, al ámbito del mentoring, eh, desde que he trabajado, de trabajo, desarrollo mi actividad profesional en la fundación, como os he dicho antes en el, los proyectos que estamos desarrollando en el medio rural con mujer, el trabajo de seguimiento de mentoring o de coach es muy importante, es muy importante y es continuado, y es la clave de que, una mujer, como os decía antes, pueda llegar a alcanzar su éxito. ¿no? Unas competencias personales como es eh, la autovaloración, el autoconocimiento, como es la autosuficiencia, todo lo que empieza por auto, ¿no? <ríe> todo eso eh, no se puede enseñar hoy y aprender mañana. Es algo que necesita un tiempo de experimentación propia, un tiempo de eh, asimilación y que apose en ti, que sea capaz de germinar en tu interior. Olvidemos la diferencia que hay entre uno y otro. Coach es aquella persona que te hace preguntas para que tú te las contestes. Mentoring es aquella persona que te acompaña en tu proceso y en tu evolución, eh, ayudándote a encontrar el camino. Eh, mientras que cuando una, en una segunda fase haces trabajo de coach, eh, te ha dado ya las armas para que tú seas quien responda a tus propias preguntas. Pues lo único que querría es decirle a todas aquellas mujeres que puedan encontrarse en una situación de dificultad, ya sea temporal, ya sea sobrevenida pues, por, un, pues, por un accidente, por una enfermedad eh, que de pronto ha aparecido, etc. Que lo más importante es que están vivas, lo más importante es que tienen el mundo por delante, lo más importante es que tienen capacidad para llegar a donde quieran llegar y que el freno estará siempre primero en su cabeza y a continuación si eso se consigue subsanar y se consigue pasar, el mundo es nuestro, chicas.